À, một lần nữa kính chào quý khán giả của đài Connection News hiện uh, Thamy đang đứng tại quốc hội đứng cái bên anh là uh, đứng cái bên Thamy là anh uh, Hòa Đinh là một tân chủ tịch của cộng đồng Michigan uh, và hiện uh, uh, anh Hòa uh, đang có mặt tại uh, buổi uh, uh, nghị quyết tháng Tư đen do thượng nghị sĩ Martin Hadilac À, bảo trợ với anh à, Hòa Đinh hiện anh đang giữ chủ tịch của cộng đồng à, Michigan à, anh có vài điều gì giải thích về cái à, nghị quyết tháng tư đen này cho tất cả khán giả của đài con National New biết thêm về cái nghị quyết này tại Michigan trước hết xin uh, kính chào toàn thể quý vị và chào anh uh, Tammy Nguyễn um, rất là hân hạnh và vinh dự được đứng đây để mà nói một tí xíu về nghị quyết tháng tư đen đó là Black April Resolution um, um, tháng tư đen là một là một ngày coi như là trong lịch sử Việt Nam của chúng ta là một ngày đen tối nhất và một ngày mà chúng ta không bao giờ quên được đó là rất là nhiều bà con của chúng ta đã phải di dân đi tìm tự do những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã rất là anh dũng um, hy sinh vì lý tưởng tự do và cũng vì nghị quyết tháng tư đen này rất là hân hạnh và vinh dự và cũng nói là một lời tri ân đến um, State Representative Martin Harry Lack đã nhiều năm sponsor cho nghị quyết tháng thư đen này và đây là cũng một lần niềm vui niềm hi, uh, niềm vui cho cộng đồng người Việt quốc dân Michigan đã được lãnh nhận một món quà rất là lớn lao của tiểu bang đã chấp nhận um, một tuần lễ cuối cùng của tháng tư chính là tuần lễ dành cho người Việt Nam mình để tưởng nhớ lại những sự mất mát, những sự hy sinh của tất cả người Việt um, cả uh, quân can chính của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do Xin cảm ơn Dạ yeah, một lần nữa cảm ơn anh Hòa Đinh đã có đôi lời phỏng vấn của Việt Con National News và kính cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Việt Con National News. The chair recognizes Representative Howerlack. Thank you, uh, thank you, Mr. Speaker. I uh, rise today in support of House Resolution 321. This resolution recognizes this week as Black April Memorial Week in the state of Michigan. Black April is a name given to the dark days of 1975, culminating on April 30th when the Free Republic of Vietnam and its capital city, Saigon, were overtaken by communists from the north. It is, it is the day that freedom died in Saigon and back in all of South Vietnam. It was a dark day and the very beginning of a very dark chapter in world history. Because it wasn't just tyranny in Vietnam, in fact, it was a violent and brutal beginning to a complete oppression of the peoples of Vietnam, Laos, and Cambodia as well. Imagine what it would be like if an invading army overtook our great state of Michigan, or even our great republic. What would we do, and how would we do it? Understandably, and as a result of the Members, I ask your consideration. The chair recognizes Representative Powerlad. Thank you. Understandably, and as a result of the communist takeover, millions of people fled or attempted to flee the hell of communism. Others were oppressed and imprisoned. In fact, my father-in-law was interned for over a year in the communist re-education prison camp. His cousin was one in one for over 17 years. And there were hundreds of thousands of people who had their freedoms taken away and rounded up to communist re-education camps. Ultimately, my wife's family was able to flee Vietnam on a tiny fishing boat overcrowded with refugees. Attacked by pirates, they eventually made, actually attacked by pirates. My wife was just a tiny infant, a newborn baby. 
but thankfully they made it to safety and temporary sojourn in Malaysian refugee camp and ultimately being settled in Australia. Unfortunately, 300,000 or more people perished at sea, most of them at the hands of pirates. But the story of the Vietnamese refugee includes one striking note. And that is a note that the Stars and Stripes is the worldwide and easily recognized symbol of freedom. Because while refugees settled in Canada, the United Kingdom, Australia, and France, as well as the US, it was always America that was seen as the land of the free and a home of the brave. It was America that was a gold standard for freedom. Indeed, it was the American soldiers who gave their lives and sacrifice to defend, our, to defend our country, to defend the dignity, and to ratify and defend the humanity of people. 2.59 million Americans served in Vietnam, and 58,000 gave the ultimate sacrifice with their lives, in addition to over 275,000 South Vietnamese military who died. And I say to you, my friends, do not let anyone tell you it was in vain. Look up in the gallery. Look at some of the people whose lives were at stake in the fight against communism. The Vietnamese Americans of Michigan greatly appreciate the Michigan House of Representatives standing by the principles of this great nation and the, the principles that our great nation was founded upon to honor the sacrifice of the American soldiers who fought to defend freedom and liberty for South Vietnam and for our country. In conclusion, I would like to once again thank this chamber and thank you, Mr. Speaker, for letting me address you, this body, in support of House Resolution 311. The question before the House is the adoption of House Resolution 321. All those in favor of the resolution will say aye. Aye. Those opposed will say nay. The resolution is adopted. Thank you, thank you, Mr. Speaker. I, I did this earlier, but just for the folks that weren't here at the time, I want to introduce uh, from the Vietnamese American Association of Michigan. We have people from all over the state of Michigan. Most of the folks in this chamber will see some uh, folks that they may know upstairs, but they're upstairs in the West Gallery here today for Black April Memorial Week. Will the special guests of Representative Howerlack please rise? We welcome you to the House of Representatives. Quý vị à, khán giả của đài Việt Con National News hiện à, Thâm Mì đang đứng trong à, quốc hội của Michigan à, bên cạnh à, là chú Chế Nguyễn là một cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đã đến tham dự của bộ nghị quyết à, tháng tư đen do uh, Thượng nghị sĩ Martin Halilak bảo trợ và con xin chào chú Chế và dạ, uh, xin chú Chế có vài điều về uh, cái nghị quyết này cho tất cả khán giả của việc Connection News biết uh, thêm về uh, cái nghị quyết mà do ông Martin Halilak bảo trợ hôm nay à, Hàng năm thì cứ vào cuối tháng 4 thì uh dân biểu Martin Harilak của Quốc hội Michigan đứng ra bảo trợ cái nghị quyết tháng tư đen cái nghị quyết tháng tư đen là công nhận cái những cư dân tị nạn tại Michigan đã từng đóng góp cho Michigan và họ đã từng là những người vượt biên vượt biển đến đây và đóng góp cho cái nền kinh tế văn hóa của Michigan và cái nghị quyết tháng tư đen công nhận là cái tuần lễ cuối cùng của tháng tư là tuần lễ đau buồn nhất của người dân tị nạn cộng sản 
để mọi người nhớ rằng đây là cái biên cổ đau thương nhất của người dân Việt. Con cảm ơn chú Chế à, Và những à, lớp trẻ à, Hiện họ không biết về chiến tranh Hoặc là họ không biết về cái ngày tháng tư đen à, Xin chú Chế có vài điều Để nhắc nhở Những à, thanh thiếu niên trẻ Giống như lớn lên tại Mỹ Cũng như à, đang ở hiện tại ở quê nhà Không biết về à, tháng tư đen như thế nào cho, cho nó rõ ràng Xin à, chú Chế có lời khuyên nhủ gì cho các em à? Cái à, biên cố 30 tháng 4 Năm 1975 là khi Cộng sản Bắc Việt đã xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa và đặt toàn bộ cái lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản Bắc Việt. Người dân phải bỏ nước ra đi. Tất cả còn lại đều sống dưới sự kim kẹp của chế độ độc tài Cộng sản. Do đó là người dân Việt Chúng ta phải tự nhớ cái ngày đau buồn này và từ đó chúng ta sẽ có những cái phương hướng đấu tranh để giải thể chế độ Cộng sản mang lại tự do, no ấm cho đồng bào ở quê nhà và hy vọng rằng một ngày nào đó thì quê hương sẽ được thanh bình trở lại và không còn chế độ độc tài Cộng sản nữa. Và thế hệ trẻ phải cùng với thế hệ cha anh để đứng lên đấu tranh và thể chế độ cộng sản. Con xin cảm ơn chú chế và chúc chú luôn luôn mạnh khỏe. Dạ, xin chào quý vị. And I also like to uh, have Mr. Uh, Harry Lack have a few words with us. Thank you um, for coming out today. It, um, 
it's somewhat bittersweet. It's my uh, last year in office here as a state representative, and so everything I do, everything I do this year is my last. And so this is my my last uh, presenting uh, Black April. But um, I am working on finding somebody to c continue the tradition. I think it's very important that we continue to do this. And um, I have somebody who I think will do it. I just need to get a, um, a confirmation from him. He is a member of the House, uh, Michigan House of Representatives, and he is almost certainly going to be here next year. So, um, so then it'll just be a matter of, of continuing to do what we, we've done from a standpoint of, of uh, getting the resolution and what have you. So I'm looking forward to, to continuing that. And Đây là nhiệm kỳ lần cuối tại văn phòng Hạ viện này của tôi. Um, Bất cứ điều gì tôi làm cũng là điều lần cuối để hỗ trợ cho nghị quyết 30 của tôi đen này. Tôi sẽ tìm past, kiếm uh, uh, người khác để tiếp tục công việc làm này. Và tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ and cho biết thêm thông tin chi tiết về người này tại Hạ viện trong năm tới. Dù như thế nào, chúng ta phải tiếp tục chung một công cuộc mức cho nghị quyết này. Sự thật là sự thật. Tôi lấy làm hãnh diện cùng tất cả quý vị trong suốt năm năm qua hỗ trợ cái nghị quyết này. Và tôi không thể làm điều này mà không có những gì. Những điều tôi làm không phải cho riêng tôi mà cho cộng đồng người Việt và cả thế giới biết sự cố 30 tháng 4 năm 1975. Tôi muốn mọi người biết rõ sự việc là chính phủ cộng sản Việt Nam không có tự do và đang cai trị Việt Nam. Có thay đổi nhưng rất ít trong một lần. Điều quan trọng là cộng đồng Việt Nam muốn cho thế giới biết nếu quý vị không làm thì người khác cũng sẽ làm. Đây là lá cờ vàng ba sạc đỏ, là lá cờ chính nghĩa của Việt Nam Cộng hòa tại đây. Và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ. Năm tới là một trang mới cho tôi. Tôi rất là vui khi hiện diện nơi đây. Tôi rất là sung sướng và hãnh diện phục vụ trong suốt 6 năm qua. Sẽ có những người khác tiếp tục cùng chung công cụ. Cảm ơn tất cả các bạn. Đây là điều danh dự và hãnh diện đối với tôi trong suốt năm qua bảo trợ nghị quyết 30 tháng 4 đêm tại Lansing. So next, I would like to invite somebody is also very important. It is uh, Mr. Mar uh, ha Harry Lack, right hand man, right? Ray Watts. <laughs> we also have something uh, for you to show appreciation. And this is the ticket that um, represent our Vietnamese community that present to Mr. Ray Watts and Watts for many devoted hours of encouragement and dedication that has given unselfishly to our Vietnamese community. Thank you. Wow, what a surprise. You know what? You deserve it. Thank because you. we really appreciate what you have done for us. And it is great because of the office of um, Mr. Harry Lack. That's why we're here. It is. So, once again, thank you, thank you so much. Deep, deep. Thank you, thank Ray. You. Oh, Ray, he's going to have a joke before he's going to speak. Right? <laughs> Knowing Ray, that's how it is. Here I'm going to have to go across the street to my office to get my speech. <laughs> I, didn't, I, I didn't bring one. So. <laughs> No, I, I do want to say I'm I'm surprised. I mean, I'm this is great on your part, and you you folks have been so generous with me over the years to include me in so many of your gatherings, and the food that we've shared has been awesome, the conversations awesome, and the times that we've laughed together, and uh, and when we come to a remembrance like today, it's it's somber. And yes, we laugh, but but it's also a day to remember that special week that ended on the 30th of April that we call Black April. And uh, I like to share that experience with you folks as well. And again, thank you so much for including me in those events, especially today. And we're looking forward to an event on Sunday in Madison Heights. That's right. Yeah. Thank you again so much. 
xin chân thành cảm ơn tất cả um, quý ông bà và anh chị em đến đây tham dự um, chương trình ngày hôm nay và bây giờ mình uh, mọi người đói bụng quá rồi <cười>